पूर्णांगे डिक्लारेशन देखो इनफरमेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रिक्स जितने कम राइसिटी रिक्स बोले था कि मनी लॉन्डरिंग रिक्स फॉरेन एक्सेंस रिक्स एसेट लायबिलिटी रिक्स कैडिट रिक्स इंटरनल कंट्रोल एंड कंप्लाइंस रिक्स एवं फाइनली सोशल एंड एनवायरमेंटल रिक्स ये जो शार्टी कोर रिक्स है कथा सेंट्रल बैंक तथा बांग्लादेश बैंक पर टी डिक्लेयर दो हुए थे तार मोतो थे के আমরা অ্যাসেট লায়াবিলিটি রিস্ক রিস্কের উপরে যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক যে প্রণীত গাইডলাইন তৈরি করা হচ্ছে সেই আলোকে আজকে আমরা আলোচনাকে সাজিয়েছি এবং ধারাবাহিক ভাবে আমরা প্রত্যেকটি কোর রিস্কের উপরে আমরা ডিসকাশন করব এবং ব্যাংকিং ডিপ্লোমার 96 তম যে ডিপ্লোমা क्वेश्चन ছিল সেটাকে অ্যানালাইসিস করলে দেখা যায় সেখান থেকে আমাদের মানি লন্ডারিং দ্য মানি লন্ডারিং যে রিস্ক সেখান থেকে টেপ দিস মানি লন্ডারিং এর উপর একটা পূর্ণাঙ্গ প্রশ্ন এসেছিলেন गुरुपूर्ण मडिउल कारण बैंक बाध्यको जगह मैंने 
এটা তাহলে সবচেয়ে বেশি রিস্কের রূপান্তর হয় তখনই যখন এটা প্রপারলি ম্যানেজমেন্ট না হয় অর্থাৎ ওয়েল নট ওয়েল ম্যানেজ তখনই এই অ্যাসেট লায়াবিলিটিতে রিস্কের রূপান্তর হয় এর কারণ কি কারণ হলো ডিপ দি ইটস এ ক্রিয়েটস দা থ্রেটস টু দা এক্সিস্টেন্স অফ দা ব্যাংক ব্যাংকের অস্তিত্ব নিয়ে এটা মানে টান দেয় এবং অস্তিত্ব হুমকি সম্মুখীন হয় এবং প্রত্যেক ব্যাংকেরই একটা ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাসেট লায়াবিলিটি ম্যানেজমেন্ট একটা পলিসি প্রিপেয়ার করা বাধ্যতামূলক বাংলাদেশ ব্যাংকের যে গাইডলাইন করা হচ্ছে সেটার আলোকে এবং এটা অবশ্যই বোর্ড অফ ডিরেক্টর কর্তৃক অ্যাপ্রুভ হতে হবে এবং অ্যাসেট লাইবিলিটি রিস্ক রিস্ক ম্যানেজমেন্টের গাইডলাইন সেটা প্রপারলি করবার জন্য এবং একটা ব্যাংকে যে অ্যাসেট লাইবিলিটি সেটা প্রপার ম্যানেজমেন্ট করার জন্য অ্যাসেট লাইবিলিটি কমিটি যেটা আমরা অ্যালকো বলে থাকি যে অ্যালকো কমিটিতে ব্যাংকের সিনিয়র ম্যানেজমেন্টার ইনভলভ বা মানে ইনক্লুডেড থাকেন তাহলে আমরা যে কথাটা জানলাম যে অ্যাসেট লাইবিলিটি ম্যানেজমেন্ট করা ইস ভেরি সিগনিফিকেন্ট এখন একটা ব্যাংকের জন্য এবং এটা একসময় লাইবিলিটি অথবা দায়ে রূপান্তর হয় যদি না এটাকে প্রপারলি ম্যানেজ করা সম্ভব হয় তার কারণ হলো যে যত বেশি নন পারফর্মিং অ্যাসেটে পরিণত হবে তত বেশি ব্যাংকটা ঝুঁকির সম্মুখীন হবে এবং ইভেন ব্যাংকের এক্সিস্টেন্সের কিন্তু থ্রেটের সম্মুখীনে যেতে পারে এই জন্য সেন্ট্রাল ব্যাংক প্রত্যেক ব্যাংকেরই একটা অ্যাসেট লাইবিলিটি ম্যানেজমেন্ট পলিসি তৈরি করা বাধ্যতামূলক করেছে এবং সেটা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের সম্মানিত বোর্ড অফ ডিরেক্টর কর্তৃক সেটাকে অ্যাপ্রুভ হতে হবে এবং প্রপার ম্যানেজমেন্টের সাথে অ্যাসেট লাইবিলিটির প্রপার ম্যানেজমেন্টের সাথে আমাদের প্রতিটা ব্যাংকের একটা অ্যাসেট লাইবিলিটি কমিটি গঠন করতে হয় এবং তাদের একটা মিটিং করাতে হয় এই অ্যাসেট লাইবিলিটি কমিটির মধ্যে সাধারণত সিনিয়র ম্যানেজমেন্ট অফ ব্যাংক যারা ডিরেক্টলি মেম্বার হিসেবে কাজ করে থাকে অ্যাসেট লাইবিলিটি যে ম্যানেজমেন্টের গাইডলাইন এই গাইডলাইনের যে বিষয়গুলোকে হাইলাইট করা হয়েছে আমরা সেটা বিষয়গুলোকে আলোচনা করি এখানে আমাদের সাতটা আটটা বিষয়কে বেশি ফোকাস করা হয়েছে একটা হচ্ছে লিকুইডিটি রেশিও অ্যাজ পার ব্যাসেল থ্রি ব্যাসেল থ্রি অনুযায়ী লিকুইডিটি রেশিও ক্যালকুলেশন করা ইজ ভেরি সিগনিফিকেন্ট আমি আগেই বললাম যে লিকুইডিটি রিস্কটা কিন্তু ব্যাংকের জন্য খুবই মারাত্মক একটা রিস্ক আমরা যদি অ্যাসেট এবং লায়াবিলিটির মধ্যে যদি একটা প্রপার বা ওয়েল ম্যানেজ করতে না পারি তাহলে কিন্তু লিকুইডিটি ক্রাইসিসে করার সম্মুখীন হয় তার সম্ভাবনা থাকে ব্যাংকের ক্ষেত্রে তাই ব্যাসেল থ্রির একটা প্রেসক্রিপশন আছে যে কি পরিমাণ লিকুইডিটি মেনটেন করতে হবে সেটাকে আমরা লিকুইডিটি রেশিও অ্যাজ পার ব্যাসেল থ্রি বলে থাকি ব্যাসেল থ্রি আর একটা মানে লিকুইডিটি রেশিও সংক্রান্ত আরও দুইটা মানে রেশিওর কথা বলে ইনক্লুডেড করেছেন ব্যাসেল থ্রি থেকে সেটা ইনক্লুড করা হয়েছে একটা লিকুইডিটি কাভারেজ রেশিও আলোচনা করেছি এখন আমরা যে বিষয়টা নিয়ে এখন কথা বলছি তারপরে হচ্ছে যে লিভারেজ রেশিও অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট থিংস হচ্ছে লিভারেজ রেশিও এই লিভারেজ রেশিওটাও আমরা আলোচনা করেছি মডিউল জি তে তারপরে আমরা এটা আবার এগুলা আবার আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব। এরপরে হলে এডি এডি রেশিও ইট ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যেটাকে আমরা এডি আর বলে থাকি অর্থাৎ একটা ব্যাংকের যে টোটাল যে ডিপোজিট তার কত অংশ ইনভেস্টমেন্ট বা অ্যাডভান্স হিসেবে আমরা দিতে পারবো এই যে দুটা রেশিও এই দুটা রেশিওকে আমরা বলে থাকি এই দুটা রেশিওটাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে এডি রেশিও এই দুটাকে বলে থাকি আমরা এডি রেশিও হোলসেল বরোয়িং লিমিট তারপরে হচ্ছে আমাদের হোলসেল বরোয়িং লিমিট সেটা আমরা একটু পরে আলোচনা করবো তারপরে কমিটমেন্ট এরপরে সোয়াফ ফান্ড লিমিট তারপরে স্ট্রাকচারাল লিকুইডিটি প্রোফাইল ম্যাক্সিমাম কিউমিলেটিভ আউটফ্লো যেটা এনসিও বলা হয় এবং ইন্টারেস্ট রেট রেট এই কটা যা বিষয়ের প্রতি এই টোটাল গাইডলাইনে হাইলাইট করা হয়েছে এরপরে আমরা আলোচনা করতে চাচ্ছি যে লিকুইডিটি রেশিও আন্ডার দ্যাসেল থ্রি এটার একটু বিস্তারিত আমরা বলি তাহলে দা রেশিও রিপ্রেজেন্ট দা ওয়েভ ফরওয়ার্ড ইন অ্যাসেট লাইবিলিটি ম্যানেজমেন্ট ফর দা লিকুইডিটি মেজারমেন্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট আমাদের কি লিকুইডিটি মেজারমেন্ট করা এবং লিকুইডিটি ম্যানেজ করার জন্যই আমরা অ্যাসেট লাইবিলিটি ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে লিকুইডিটি রেশিওটাকে আমরা সিগনিফিকেন্ট রেটে ব্যবহার করে থাকি এবং এটা একটা ব্যাংকের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই রেশিওটা এই রেশিওটা প্রপার ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে আমরা এটা গিয়ে করতে পারি দিস রেশিও অ্যালং উইথ দ্য লিকুইডিটি গ্যাপ দিস রেশিও অ্যালং উইথ দ্য লিকুইডিটি গ্যাপ শুড বি সেন্ট্রাল টু দ্য লিকুইডিটি মেজারমেন্ট অ্যান্ড দ্য লিকুইডিটি ম্যানেজমেন্ট লিকুইডিটি মেজারমেন্ট এবং ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে এটা কি করতে হবে এই গ্যাপটা লিকুইডিটি গ্যাপটা আমাদেরকে বের করতে হবে এবং সেটাকে আমাদের প্রপারলি ম্যানেজ করতে হবে বাংলাদেশ ব্যাংক হ্যাজ দি ইস্যু দ্য সেপারেট গাইডেন্স নোট অন দা এলসিআর এবং এনএসএফআর আন্ডার ব্যাসেল থ্রির আন্ডারে লিকুইডিটি কাভারেজ রেশিও এবং 
that um, the near test table uh, funding issue at a person period out there, a lot of curator, when a duty ratio of the purchase, Amra liquidity ratio of the table funding ratio near Amra upon a cup of a bull. Airport Amra Jam um, uh, both the touches the liquidity coverage ratio both the Ashul Amra Kibuji attack. Liquidity coverage ratio both the Amra Kibuji. Liquidity coverage ratio for Chama there. Liquidity coverage ratio. Liquidity coverage ratio used by the bank to assess exposure to the contingency liquidity ever. Muloto Hoche at the bank, the contingency liability and liquidity event assessed a total exposure cotto, shake a assess for a type of liquidity coverage, the Amrabaho Kodaki. Uh, stock of high 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 quality liquid asset a stock for high quality liquid asset a chemical monetal consideration for a whole package among shake it to the amount of the consider for a couple of cash on hand to take a local currency and foreign currency the pocket stock in hand as it could be rich on a car for a family bank is a family the balance of the set of local level foreign currency the ever included you are telling in leon kit of a time of bond of a side it is a good matter of data Therefore, an income uh, income bar uh, approved securities that excluding for us is that the lien ke baad do hai se shake itro ko samode tezari bill evam tezari bond ka samode chinta kara hai se tezari bill evam tezari bond ka samode ekane consideration kara hai se. Therefore, amra alo chana korte se hole the net stable funding ratio. Aar amra liquidity kamare se ratio kiha se amra calculation koto se ta amar arakta video the jete amra. Uh, the capital required advocacy ratio, a video tamlet and a bistari salatana policy. Airport Amra, the Jachi Hotel, not the stable funding ratio, net stable funding ratio, both Amra Kibuji, Shito Amata, the G module, the capital advocacy ratio, Bidharan, etc. Amra, the not stable funding ratio, bistari salatana policy, and take you have a calculation of measurement for a high, Shito Amra can talk and Alatana Korechela. If I am not able to see the funding ratio of Muloto, keep Bishoy Koti Pokas for a high. The next stable funding ratio especially encourages the better assessment of the liquidity needs. Liquidity needs a better assessment for a journal for Korar Kete, take a Muloto use for a high by encourage for a high across all the Hane on balance sheet among off balance sheet item will take a consideration for a high. Economy of the due to parameter could be significant at a holoj. Amade available stable fund. Amade available stable fund Kiache among Amade required stable fund for the eight to ten is come as a calculation for the bed for the other. The available even eight to ten day gap by Amade Parkoko set a company stable funding ratio. The available state available stable fund will come by AS and will come by Shiki Bujaki in with the Kunkun capital will come at the consideration for a high. In Mother Jeta consideration for a high settled regulatory capital, customer the deposit, the current savings, fixed is a very high Haku Kakura SND, the formative Haku Makano, Amra Shay Shay Mana deposit, will like a customer deposit, will have a deposit form for the financial institution, current fixed is a way, or no financial institution, such as the deposit collect for a Haki, A disagulama the purchase, available fund as a stable fund is a very consideration for a high. At a position, they required the Stable fund at the project, Hilbert Mode J. Bishop Gulaka Baj, the Usho Shorts Bugula come to consideration for it, and with that of cash in hand at a local level foreign currency day, that for amount owned to the financial institution amount for the Kate, loans to non financial decline, cost price to debt, the securities and fixed asset, that for under portion of the containers and the term loans, outstanding of LC and the guarantee. After uh, other investments, uh, securities, mutual fund, etc., are loans uh, to and uh, deposit in other financial institutions inside or outside the Bangladesh. If this is a good hotel, like a required capital and mode, the required capital and mode, like some of the Vivetra Parafai. Here for Amra Jeta Bolte say, the E. Dutta Dudu Amra, E. Dutta Thicket to the Bio Kore, or the A. S. F. A. S. F. Thicket to the Lami minus Kori Hoche. I'm rather the required the stable funding the required the never stable funding a good to be a quality to power up our dash at a table the hala amra n s f r it is which i'm at the next level funding issue now the available stable fund will put it on what the take i'm rather the required stable fund that could be of the family should take a ball i'm running stable funding issue upon a as a available the stable fund data in with the day parameter will have a just yeah we should look at the consideration for a regulatory jay I'm going to be in a program 
তার ক্যাপিটাল যে মেইনটেইন করতে হয় শেয়ার আর এসএলআর হিসেবে বিভিন্ন রকম ট্রেজারি বন্ড ট্রেজারি বিল তারপরে আমরা বাতাত রেগুলেটরি অথরিটির সাথে যে এটাকে আমরা মেইনটেইন করি সেটাকে রেগুলেটরি ক্যাপিটাল বলে থাকি দ্বিতীয়ত হলো যে আমরা কাস্টমারের থেকে যে ডিপোজিটটা কাস্টমারের থেকে যে ডিপোজিট কালেক্ট করে থাকি সেটা সিটি হিসেবে সিটি অ্যাকাউন্ট হোক সেভিংস অ্যাকাউন্ট হোক ফিক্সড ডিপোজিট অ্যাকাউন্ট হোক পার্সেন্ট অ্যাকাউন্ট হোক যে ফরম্যাটে হোক কারণ সেইটা আর একটা হচ্ছে ফাইনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন থেকে যদি কোনো আমরা মানে ডিপোজিট পেয়ে থাকি কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে যদি আমরা ডিপোজিট ফাইনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ডিপোজিট পাই সেটা বিভিন্ন রকমের অ্যাকাউন্ট হয়ে যাবে এগুলোকে আমরা এর মধ্যে কনফিগারেশন করি আর খরচের খাদ যেটা যেটা প্রয়োজনীয়তার খাদ হলে কি এটা হলো অ্যাভেলেবল আর এটা হলো প্রয়োজনীয়তা সেটা ক্যাশ ইন হ্যান্ড যেটা ফরেন কারেন্সি লোকাল কারেন্সি যেগুলো আমরা ইতিমধ্যে বললাম এই বিষয়গুলোকে আমরা এর মধ্যে কনসিডারেশন করে থাকি তারপরে আমরা আসতেছি হলো যে এই দুটা যদি আমরা ইয়া করি এখন আমরা যদি একটু লিভারেজ রেশিও যেটা আমরা আলোচনা করলাম লিভারেজ রেশিও বলতে কি তো লিভারেজ রেশিওটা মানে ইকুয়েশনটা হলো কি টায়রন ক্যাপিটালের সাথে যদি আমরা টোটাল এক্সপোজার দ্বারা ভাগ করি টায়রন ক্যাপিটালকে যদি টোটাল এক্সপোজার দ্বারা ভাগ করি এবং সেই মানটা যদি সেই মানটা হতে হবে কত গেটার ইকুয়াল টু 3% 3% এর বেশি এবং অথবা সমান কি ইট ইজ ইন্টেন্ডেড টু অ্যাভয়েড দা বিল্ডিং অন এক্সেসিভ one and off balance sheet coverage in the banking system the banking system eta ki upokare lage jeta excessive uh, excessive building of excessive one and off balance sheet uh, leverage or on and on off balance sheet leverage unnecessary kono mane leverage ta amader ki ignore korar jonno ba avoid korar jonno moloto ei leverage ratio dara amra seteke by bet kore thaki je ekta protishtane minimum je unnecessary kono deposit ba liability डिमांड তাহলে টোটাল টাইম এন্ড ডিমান্ড ডিপোজিট এবং ইন্টার ব্যাংক ডিপোজিট কে যদি ডিপোজিটে যা আছে সেটা দিয়ে যদি আমি টোটাল লোন এবং অ্যাডভান্স বা ইনভেস্টমেন্ট কে যদি ভাগ করে থাকি তাহলে যেটা পাই সেটাকে বলে থাকি আমরা অ্যাডভান্স ডিপোজিট রেশিও তাহলে ইন্টার ব্যাংক ডিপোজিট সারপ্লাস ইন্টার ব্যাংক ডিপোজিট সারপ্লাস এই কথার অর্থ হচ্ছে ডিপোজিট ফ্রম আদার ব্যাংক ইও হচ্ছে ডিপোজিট উইথ উইথ আদার ব্যাংক ডিপোজিট ফ্রম অন্য ব্যাংক থেকে যদি ডিপোজিট আমরা যেটা পাই থাকি সেটা থাকে যদি অন্য ব্যাংকের সাথে যে আমাদের যে ডিপোজিট আছে সেটা যদি বিয়োগ করি তাহলে বিয়োগ করলে এই যে ডিপোজিট যদি প্লাস হয় তাহলে সেটাকে বা জিরো হয় তাহলে সেটা আমরা ডিপোজিট ইন্টার ব্যাংক ডিপোজিট প্লাস বলে থাকি তাহলে টোটাল টাইম ডিপোজিট এবং লায়াবিলিটি ডিপোজিট প্লাস এর ইন্টার ব্যাংক ডিপোজিট সারপ্লাস এই ভ্যালু দ্বারা যদি টোটাল অ্যাডভান্স এবং লোন কে আমরা ভাগ করি তাহলে যেটা পাই সেটাকে আমরা এডিআর রেশিও বলে থাকি এডিআর রেশিও যে গুরুত্বপূর্ণ কেন এটা একটা বড় সিগনিফিকেন্ট যে although commonly known as advance to deposit ratio amra adr ratio to bolte amra advance to deposit ratio bole thaki actually kintu the ratio is determined by putting advance in numerator and liabilities in the denominator tale amra liabilities e jodi amra liabilities ta hocche holo ki amader ekhane or ebong advance ta ke amra mane numerator bole thaki ei dutar je onupat shetai amra hole deposit advance deposit ratio bole thaki ekhane je bishoy ta consideration kora hoy shetai regulatory liquidity je requirement amra crr ebong slr form e jeta rakhi shei bishoy ta ke ekhane consideration kora hoy ebong depending upon the capital base capital er base er upor bhitti kore liquidity condition tar pore hole npl status ebong all the maintenance of the lcr and nsfr the board may decide to adding highest of 4.5% and 2% hocche for the conventional bank and soria based bank er jonno eta 2% ebong conventional bank er jonno 4.5% ei lcr ebong lcr ebong nscr bibeshona ko eta amader eta consideration kora amra er pore bolteche je wholesale borrowing ebong commitment ei dui ta jinish ta amader ki prothome amra bolbo hocche wholesale borrowing mane hocche le ki wholesale borrowing er moddhe qual borrowing jeta borrowing from the qual money market tar pore short term শর্ট নোটিস ডিপোজিট যেটা আমরা এসএমডি বলে থাকি फ्रॉम দা ব্যাংকস এন্ড দা ফাইনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ফাইনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন ব্যাংক থেকে যে আমরা এসএমডি ফান্ড পেয়ে থাকি তারপরে প্লেসমেন্ট উইথ দা ম্যাচুরিটি লেস দ্যান 12 মান্থ পাস মাসের নিচে যে আমাদের প্লেসমেন্ট শেয়ার আছে সেটার যে ভ্যালু তারপরে কমার্শিয়াল পেপারস বা সিমিলার ইনস্ট্রুমেন্টস এন্ড আদার দ্য নষ্ট অ্যাকাউন্ট এই বিষয়গুলো কিন্তু হোলসেল বরিং এর মধ্যে কনসিডারেশন করা হয় তাহলে হোলসেল বরিং আমরা কি বুঝলাম যে হোলসেল বরিং বলতে যখন আমরা 
বোঝানো হয় যে বরোয়িং ফ্রম দ্য কল মানি মার্কেট শর্ট টার্ম শর্ট নোটিস ডিপোজিট ফ্রম দ্য ব্যাংকস এন্ড দ্য ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন তারপরে প্লেসমেন্ট রিসিভড উইথ দ্য ম্যাচুরিটি লেস দ্যান 12 মান্থ 12 মান্থের মধ্যে যদি কোনো প্লেসমেন্ট শেয়ার যদি রিসিভ হয় সেটা তারপরে কমার্শিয়াল পেপারস এবং সিমিলার ইনস্ট্রুমেন্ট এন্ড ওভারডন যেটা নষ্ট অ্যাকাউন্ট এগুলো হচ্ছে হোলসেল আর বরোয়িং এর মধ্যে পড়ে আর কমিটমেন্ট কি কমিটমেন্ট ইনক্লুড দ্য আনড্রন পোরশন অফ দ্য কন্টিনিউয়াস লোন আমরা যদি একটা লোন এর ক্ষেত্রে যদি আমরা এটাকে একটু ব্যাখ্যা করি যে আমরা কমিটমেন্ট বলতে কি বুঝি ধরেন কোন একটা প্রতিষ্ঠানের বরাবর আমরা যদি সিসি লিমিট দিলাম হচ্ছে 1 করোড় 1 করোড় সিসি বদিলাম উনি এখান থেকে উইথড্র করছে হচ্ছে উইথড্র করছেন ধরেন 80000 মানে 80 লক্ষ টাকা 80 মিলিয়ন 8 মিলিয়ন আর কি এখান থেকে 10 মিলিয়নের মধ্যে 8 মিলিয়ন সেই ইয়া করছে তার মানে এখনো 20 মিলিয়ন বা মানে 20 লক্ষ টাকা এখনো সে 20 লক্ষ টাকা উদ্দ করে নেই এই টাকাটা সে যে কোনো সময় আমার কাছ থেকে উঠাইতে পারে এবং আমি ব্যাংকার কিন্তু তাকে এই লিমিটের মধ্যে টাকা ওঠানোর জন্য আমি তারা কমিটেড তাহলে এই যে কমিটমেন্ট এই টাকা সে যখনই চাবে তখনই কিন্তু আমরা তাকে আমার কমিটমেন্ট ফুলফিল করার সাথে তাকে আমরা দিতে বাধ্য থাকবো এই যে অ্যামাউন্ট এই অ্যামাউন্টটা একটু বলে থাকি আমরা কমিটমেন্ট তাহলে কমিটমেন্ট ইনক্লুড দ্য আন্ডন পোরশন এখানে এখনো সে এই বিশ হাজার বিশ লক্ষ টাকা কিন্তু ড্র করে না তার মানে আন্ডন পোরশন আছে কিসের একটা কন্টিনিউস লোনের যেখানে কন্টিনিউস লোনের লিমিট কত এক কোটি টাকা যার মধ্যে সে উদ্যোগ করছে কত আশি লক্ষ টাকা তার বিশ লক্ষ টাকা সে উদ্যোগ করে নাই এই এই যে উদ্যোগিত বা আন্ডন পোরশন অফ কন্টিনিউস লোন সেটাকে আমরা কমিটমেন্ট বলে থাকি এখন এই কমিটমেন্টের মানে বিভিন্ন ধরন হতে পারে এই কমিটমেন্টের মধ্যে এই কি কি করতে পারে ইনক্লুড দ্য ইন্টারেস্ট যার মধ্যে ইন্টারেস্ট তো থাকতে পারে আন্ডন পোরশন অফ দ্য টার্ম লোন টার্ম লোনে আমরা যখন ধরেন 10 কোটি টাকার আমরা একটা ব্যাংক একটা প্রতিষ্ঠানে আমরা প্রজেক্ট লোন কিন্তু বরাদ্দ করলাম এর মধ্যে বিভিন্ন ধাপে ধাপে কখনো 5 কোটি কখনো 2 কোটি কখনো 3 কোটি এই যে ধাপে ধাপে যে টাকা উঠ করলো এখন পর্যন্ত 8 কোটি টাকা উঠলো তাহলে আর বাদ বাকি এখনো সে কি পাবে 10 থেকে বিয়োগ করলে এখনো 2 কোটি টাকা সে আমার এখান থেকে পাবে এই যে কমিটমেন্ট সেটা আমাদের কমিটমেন্টের পার্ট এরপরে আমরা যে বিভিন্ন রকমের লেটার অফ এলসি এবং লেটার অফ গ্যারান্টি দিয়ে থাকি ব্যাংকারের মানে গ্রাহকের পক্ষ হয়ে আমরা ব্যাংকার দিয়ে থাকি যে কোনো সময় কিন্তু এই এলসি এবং এই লেটার অফ গ্যারান্টি এনগেজমেন্ট হতে পারে এনগেজমেন্ট হলে তাহলে সে টাকা কিন্তু আমি পে করতে বাধ্য হবো আবার এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে আমাদের দেখেন যে আমরা যদি এক্সপোর্ট বিল যদি অ্যাকসেপ্টেন্স দিয়ে থাকি মানে কোন একটা বিল যদি আমরা অ্যাকসেপ্টেন্স দিই তাহলে ম্যাচুরিটি ডেটে কিন্তু এই অ্যাকসেপ্টেন্টের কমপ্লাই করা কিন্তু আমাদের জন্য অবলিগেশন আছে তার মানে এটাও এক ধরনের কমিটমেন্ট হিসেবে বিবেচনা করা হয় এক্ষেত্রে আমরা কিছু সিমিলার এই ধরনের আরো কোনো বিভিন্ন যদি ইনস্ট্রুমেন্ট থাকে সেগুলোকে আমরা কমিটমেন্ট হিসেবে ট্রিটেড করে থাকি টোটাল কমিটমেন্ট টু দ্য টোটাল অ্যাসেট এটা লেস দেন হওয়া লাগবে কত ফিফটি পার্সেন্ট টোটাল কমিটমেন্ট টোটাল অ্যাসেটে টোটাল অ্যাসেটে টোটাল কমিটমেন্ট কত হবে লেস দেন ফিফটিন পার্সেন্ট টোটাল কমিটমেন্ট টোটাল এলিজিবল ক্যাপিটালে টোটাল কমিটমেন্টে টোটাল এলিজিবল ক্যাপিটালে কত হবে লেস দেন ফাইভ হান্ড্রেড পার্সেন্ট আর টোটাল কমিটমেন্ট টোটাল দ্য হাই কোয়ালিটি লিকুইড অ্যাসেটে হতে হলে কি মানে আড়াইশো পার্সেন্টের নিচে তাকে হতে হবে এরপরে আমরা যেটা কথা বলছি সেটা হলো যে কমিটমেন্ট লিমিট শুড বি লোয়েস্ট অ্যামাউন্ট অফ দ্য থ্রি রেশিও মেনশন বিলো যে এখানে যে তিনটা রেশিও যে উল্লেখ করা হলো কমিটমেন্ট সবসময় এর নিচে থাকা উচিত তাহলে কি টোটাল অ্যাসেটে কত পার্সেন্ট ফিফটি পার্সেন্টের নিচে কমিটমেন্ট থাকা উচিত আর টোটাল যে এলিজিবল যে ক্যাপিটাল আছে তার ফাইভ হান্ড্রেড মানে নিচে থাকা উচিত টোটাল কমিটমেন্ট আর আমাদের ক্ষেত্রে যে হাই কোয়ালিটি লিকুইড অ্যাসেট যে আছে তার মানে টু হান্ড্রেড ফিফটি পার্সেন্টের নিচে আমাদের কমিটমেন্ট থাকা উচিত তারপর আমরা আলোচনা করতে হলে ইন্টারেস্ট রেট রিস্ক ইন্টারেস্ট রেট রিস্ক বলতে আমরা কি বুঝি ইন্টারেস্ট রেট রিস্ক রিফার টু দ্য ফ্লাকচুয়েশন অফ দ্য ব্যাংক নেট ইন্টারেস্ট ইনকাম অ্যান্ড দি ভ্যালু অফ ইট ব্যালেন্স শিট অ্যান্ড অন ব্যালেন্স শিট অ্যান্ড অফ ব্যালেন্স শিট আইটেমস অ্যারাইজিং ফ্রম দ্য ইন্টারনাল অ্যান্ড এক্সটার্নাল ফ্যাক্টর ইন্টারনাল এবং এক্সটার্নাল ফ্যাক্টরের ইনফ্লুয়েন্স এর কারণে একটা ব্যাংকের যে নেট ইন্টারেস্ট ইনকাম আছে এবং তার যে অফ ব্যালেন্স শিট এবং অন ব্যালেন্স শিট যে বিভিন্ন রকমের আইটেম আছে আইটেম এবং তার যে নেট ইন্টারেস্ট ইনকাম এর মধ্যে যে ফ্লাকচুয়েশন হয় ইন্টারেস্ট রেট চেঞ্জ হওয়ার কারণে সেটাই কি আমি ইন্টারেস্ট রেট রিস্ক বলে থাকি তার মানে আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি যে একটা ব্যাংক বিজনেস এর ক্ষেত্রে যে কোনো একটা ব্যাংকের বিজনেস এর কিন্তু কোর পয়েন্ট হচ্ছে তার ইনভেস্টমেন্টের উপ
এই ইন্টারেস্ট রেটের ফ্লাকচুয়েশনের কারণে যদি ব্যাংকের টোটাল ইনকামের উপরে যদি একটা বড় ধরনের ইফেক্ট বা হিট পড়ে থাকে তাহলে সেই যে সেই কারণে যে এই ইন্টারেস্ট রেট পরিবর্তনের কারণে যে রিস্কটা গেইন করে সেটাকে আমরা ইন্টারেস্ট রেট ইন্টারেস্ট রেট মানে কি বলে থাকি ইন্টারেস্ট রেট রিস্ক বলে থাকি ইন্টারনাল ফ্যাক্টরস গুলোর মধ্যে কি কম্পোজিশন অফ দা ব্যাংকস অ্যাসেট এবং লায়াবিলিটি একটা ব্যাংকের অ্যাসেট এবং লায়াবিলিটি যে কম্পোজিশন সেটা কে ইনক্লুড করা হয় ইন্টারনাল ফ্যাক্টরস এর মধ্যে এরপর হচ্ছে কোয়ালিটি তারপরে তার ম্যাচুরিটি তারপরে রিপ্রাইসিং পিরিয়ড অফ দা ডিপোজিট এন্ড অ্যাডভান্স এক্সটারনাল ফ্যাক্টরস গুলোর মধ্যে পড়ে থাকে কি কভার জেনারেল ইকোনমিক কন্ডিশন জেনারেল এখন ধরনের পলিটিক্যাল সিচুয়েশনের কারণে বা বিভিন্ন রকমের যে কোভিড এর কারণে এরকম আনওয়ান্টেড বিভিন্ন রকম এক্সটারনাল ফোর্সের কারণে মানে যদি আমাদের টোটাল ইকোনমিক কন্ডিশনের পরিবর্তনের কারণে যদি সে ক্ষেত্রে যদি বিজনেস এর উপর একটা প্রভাব পড়ে থাকে সেখানে ইন্টারেস্ট রেটে সেটা একটা ফ্যাক্টর হতে পারে তারপরে দি চেঞ্জেস অফ দা ইন্টারেস্ট রেট অ্যাফেক্টস দা ব্যাংকস ইন লার্জ ইন এ লার্জার ওয়ে মানে বড় রকমের একটা পরিবর্তন এখানে দেখা যায় ইনটা দা ইমিডিয়েট ইমপ্যাক্ট অফ দা চেঞ্জেস ইন দা ইন্টারেস্ট রেট ইজ অন ব্যাংকস আর্নিংস বাই দা চেঞ্জেস ইফ দে নেট ইন্টারেস্ট ইনকাম এখান থেকে আমরা নেট ইন্টারেস্ট ইনকাম টা আমরা বের করতে পারি তার মানে আমাদের ইন্টারেস্ট রেট যে রিস্ক সেটা কিন্তু ভেরি সিগনিফিকেন্ট তাহলে আমরা যদি আবার একটু সরলভাবে বলি যে ইন্টারেস্ট রেট রিস্কটা বলতে আমরা কি বুঝি আমরা বলতেছি যে ব্যাংকের সোর্স অফ ইনকাম এর সবচেয়ে কোর ফর্ম মানে জায়গাটা কিন্তু হচ্ছে ইন্টারেস্ট রেট তাহলে ইন্টারেস্ট রেটের ফ্লাকচুয়েশনের কারণে কোন প্রতিষ্ঠানের বিজনেস এর ক্ষেত্রে বা নেট ইন্টারেস্ট ভিত্তিক যে ইনকাম সেটার ক্ষেত্রে যদি একটা বড় ধরনের ইফেক্ট বা ফ্লাকচুয়েশন হয় থাকে তাহলে তখন ওই ইন্টারেস্ট রেটের যে ফ্লাকচুয়েশন সেটা একটা রিস্ক এর রূপান্তর হয় যেটাকে আমরা ইন্টারেস্ট রেট রিস্ক মানে রিস্ক বলে থাকি এটা যে যে কারণে হয় তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে যে এক্সটারনাল কিছু ফ্যাক্টর থাকতে পারে অথবা ইন্টারনাল কিছু ফ্যাক্টর এই দুটো ফ্যাক্টর কিন্তু তার জন্য মানে মানে লায়াবল হতে পারে ইন্টারনাল ফ্যাক্টর গুলোর মধ্যে কি ইন্টারনাল ফ্যাক্টর গুলো হচ্ছে যে ব্যাংকের যে অ্যাসেট এবং লায়াবিলিটি তার যে কম্পোজিশন এটা এখানে বিবেচনা করা হয় তারপরে অ্যাসেট এবং লায়াবিলিটির কোয়ালিটি মানে এটা বিবেচনা করা হয় অ্যাসেট এবং তারপরে ম্যাচুরিটি এটা বিবেচনা করা হয় রিপ্রাইসিং পিরিয়ডটা ডিপোজিট এর এবং অ্যাডভান্স এর রিপ্রাইসিং মানে পিরিয়ড সেটাও কিন্তু এখানে বিবেচনা করা হয় এরপরে হলো দা ইমিডিয়েট ইমপ্যাক্ট অফ দা চেঞ্জেস ইন দা রেস্টেড ইট অন দা ব্যাংকস আর্নিংস বাই চেঞ্জিং ইটস নেট ইনকাম আমরা ব্যাংকের যে নেট ইন্টারেস্ট ইনকাম ইনকামে একটা বড় ধরনের পরিবর্তন বা চেঞ্জ আসে যদি কিনা হয় দা ইন্টারেস্ট রেটের যদি চেঞ্জ এর কারণে আর্নিংস এর উপর ব্যাংকের আর্নিংস এর উপর ইফেক্ট পড়ে তাহলে নেট ইন্টারেস্ট ইনকাম কিন্তু এটা ইনফ্লুয়েন্স করে থাকে এরপরে আমরা বলতে বলছি যেটা যে এলকো কমিটি যেটা এ এল এম কমিটি বা এলকো কমিটি এখানে এলকো কমিটি বলতে আমরা কি বুঝি যে কোন ব্যাংকেরই ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও মহোদয়ের চেয়ারম্যান করে একটা অ্যাসেট লায়াবিলিটি ম্যানেজমেন্ট কমিটি করা হয় যেটাকে আমরা এলকো কমিটি বলে থাকি সেখানে হেড অফ ট্রেজারি শাল ওয়ার্ক অ্যাজ দা মেম্বার সেক্রেটারি হিসেবে কাজ করে এবং এই কমিটিতে যারা থাকেন তারা হচ্ছে ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও থাকে হচ্ছে চেয়ারম্যান হিসেবে তারপরে সকল ব্যাংক সকল ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টররা থাকে এখানে হচ্ছে মেম্বার হিসেবে কি ফিনান্সিয়াল অফিসার যেটাকে আমরা সিইও বলে থাকি তিনি থাকে হচ্ছে আমাদের এখানে মেম্বার হিসেবে জেনারেল ম্যানেজার ট্রেজারি তারপরে জেনারেল ম্যানেজার ক্রেডিট জেনারেল ম্যানেজার আরএমডি এবং হেড অফ ট্রেজারি যিনি হচ্ছে মেম্বার সেক্রেটারি হিসেবে এই এলকো কমিটি কিন্তু গঠন করা হয় এলকো যদি আমি যদি অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচারটা বলি তাহলে শীর্ষ থাকবে হচ্ছে ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও তিনি হলে চেয়ারপারসনের দায়িত্ব পালন করবে এর আন্ডারে থাকবে হচ্ছে মানে দ্য হেড অফ রিটেল ব্যাংকিং এন্ড জেনারেল ব্যাংকিং ডিপার্টমেন্টের হেড তারপরে হেড অফ ট্রেজারি তারপরে হেড অফ কর্পোরেট ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে কর্পোরেট ব্যাংকিং হেড অফ ফাইন্যান্সিং বা মানে যেটাকে আমরা চিফ ফিনান্সিয়াল অফিসার বলে থাকি হেড অফ এসএমই তারপরে ওবিডি এবং কমার্শিয়াল কাস্টমার বলে থাকে এখানে থাকে হেড অফ দা আরএমডি কেনাডা নিয়া থাকে তারপরে হেড অফ ট্রেজারি রাতে থাকে হচ্ছে নাকি হেড অফ অ্যাসেট লায়াবিলিটি ম্যানেজমেন্ট ডেস এই নিয়ে হচ্ছে হলো একটা এলকো কমিটি স্ট্রাকচার তারপরে এলকো মিটিং বলতে আমরা কি বুঝতে পারি এলকো মিটিং এই যে আমরা যে এলকোর যে কমিটি যেটা দেখে আসলাম এই কমিটিটা প্রতিটি ব্যাংকেরই দি কমিটি শ্যাল সিট অ্যাট লিস্ট ওয়ান্স ইন এ মান্থ টু ডিস টু ডিসকাস ভেরিয়াস অ্যাসপেক্ট অফ দ্য অ্যাসেট লায়াবিলিটি ম্যানেজমেন্টের বিভিন্ন পয়েন্টগুলোকে ডিসকাস করার জন্য প্রতিটি ব্যাংকেরই মাসে একবার এই যে এই মিটিং বসে সেই মিটিং থেকে আমরা এলকো মিটিং বলে থাকি দ্য প্রেজেন্স অফ
এরপরে আমাদের এখান থেকে একটা প্রশ্ন এলকো পেপার এটা ভেরি সিগনিফিকেন্ট এটা হয়তো একটা শর্ট নোটিস হিসেবে কখনো আসতে পারে এলকো পেপার বলতে আমরা কি বুঝি এলকো পেপারস বলতে আমরা যে এলকো যে মিটিং করে থাকি এই মিটিং এ যে পেপারসটা প্রেজেন্ট করা হয় সেটাকে আমরা এলকো পেপার বলে থাকি এলকো পেপারের কন্টেন্ট বলে কি কন্টেন্ট গুলোর মধ্যে আছে কনফার্মেশন অফ দা মাইনরস অফ দা লাস্ট মিটিং প্রিভিয়াস মিটিং এর কি করবে মিনিট গুলো কনফার্ম করে নেওয়া তারপরে রিভিউ অফ দা অ্যাকশন আইটেম অফ দা প্রিভিয়াস মিটিং এর যে বিভিন্ন রকমের অ্যাকশন প্ল্যান নেওয়া আছে সেগুলোকে রিভিউ করা সেগুলো ইমপ্লিমেন্ট করা কথাটা হলো রিফ্লেকশন কি বলে সেটাকে রিভিউ করা তারপরে ইকোনমিক এবং মার্কেট কে রিভিউ করা তারপর মার্কেটের কি কন্ডিশন ইকোনমিক্স এর দেশের গ্লোবাল বা ন্যাশনাল ইকোনমিক্স এর কি কন্ডিশন সেটাকে রিভিউ করা রিভিউ অফ দা ব্যালেন্স শীট এবং লিকুইডিটি লিমিট ব্যালেন্স শীট কে রিভিউ করা লিকুইডিটি লিমিটস কে রিভিউ করা রিভিউ অফ দা স্ট্যাটাস অফ দা রেগুলেটরি কমপ্লায়েন্স কতটা মানে পরিপালিত হলো সেই বিষয়টাকে রিভিউ করা এরপরে হয় চলে একটা টপ 20 ডিপোজিটর টপ 20 বোরার এগুলা লিস্ট করে এবং তাদেরকে তাদের বিজনেসের ট্রেন্ড বা তাদের ট্রানজিশনের ট্রেন্ডটাকে মনিটরিং এ রাখা এবং সেটা অ্যানালাইসিস করা ক্যাপিটাল মেইনটেনেন্স একটা বড় ফ্যাক্টর তারপরে ডিটেইলস অফ লোন এন্ড ডিপোজিট মুভমেন্ট তারপরে লোনস এন্ড ডিপোজিট প্রজেক্টস ট্রেন্ড অফ দি ট্রেন্ড অফ দা ল্যান্ডিং রেটস এন্ড দা ডিপোজিট রেটস এগুলা কিন্তু ভেরি গুরুত্বপূর্ণ ভাবে এগুলাকে কনসিডারেশন করা হয় এগুলা সমন্বয় যে মানে যেটা হয় সেটাকে আমরা এলকো পেপার বলে থাকি এখন এলকোর যে মেম্বার আছে তাদের রেসপন্সিবিলিটি দেখি রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে লিখি দি বোর্ড ব্রড রেসপন্সিবিলিটি অফ দা অ্যাসেট লায়াবিলিটি ম্যানেজমেন্ট ডেক্স আর অ্যাজ ফলোস এটা প্রথমে হচ্ছে লিখি টু ওভারসিউ দা গ্রোথ এন্ড দা সাসটেইনেবল অফ দা অ্যাসেট এবং লায়াবিলিটি তোমরা অ্যাসেট এবং লায়াবিলিটি যে ব্যাংক <laughs> মার্কেট রিস্ক এবং যে লিকুইডিটি রিস্ক সেটাকে ম্যানেজ করা হচ্ছে অ্যাসেট লায়াবিলিটি ম্যানেজমেন্ট কমিটির অন্যতম একটা কাজ এরপর ইজ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দা মার্কেট ডাইনামিক মার্কেট ডাইনামিক আন্ডারস্ট্যান্ড করা অ্যাজ এ ভেরি সিগনিফিকেন্ট দায়িত্ব এবং মার্কেট ডাইনামিক্স এর মধ্যে কি কি পড়ে যেটা হলো কম্পিটিশন মার্কেটের যে কম্পিটিশন তারপর পটেনশিয়াল টার্গেট মার্কেট ফর দা এক্সপ্যানশন অফ দা বিজনেস এক্সপ্যানশন করার জন্য যেটা দরকার সেই বিষয়গুলো তাহলে আমরা আজকের যে মডিউল অ্যাসেট লায়াবিলিটি ম্যানেজমেন্ট সেটার উপরে আমরা सबाईबाइब <laughs> ভিডিও আমাদের অন্য জায়গায় আছে সেটা আপনারা ধারাবাহিকভাবে পাওয়ার জন্য এবং আপনারা একটা বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং সহ বেটার একটা प्रिपरेशनের জন্য রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইন ফাইনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনে এই ধারাবাহিক ডিসকাশন গুলো জানা কবি মানে আপনাদের জন্য बेनिफिशियल হিসেবে এই জন্যই আপনাদের এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখার জন্য মানে বিশেষ ভালো অনুরোধ করছি আশা করি ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম